so now if you are lacking a lot on how to prepare prepare karne mein thoda sa back step pe hai ya phir zyada acche se nahi ho rahi hai padhai to ek plan bana lo apne hisab se main main ek plan bana raha hu aap log bhi apne apne hisab se plan banao and make sure that you have a more realistic plan which is equivalent to your performance levels means will you be able to cope up with that or not that's what you need to focus on okay so like part 1 part 2 each one has six sections but as of now let's go ahead with part 1 section a what's there in section a financial uh, reporting financial reporting or you can say external financial uh, reporting in the sense this is for how much percentage how much is the weightage for this come on guys you should know it how much is the weightage of financial reporting external financial reporting decisions huh 15% yeah it's 15% but if you see it in the glime material how many chapters are there in this six chapters now if i have to break it down into chapters like uh, you know uh chapter 1 and 2 is like basic explanation basic explanation of what are the contents of contents of the financial statements okay now basic contents of financial statements and cash flow statements is there in this one and two so how 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 much time will it take for you to complete it maybe two days three days or four days maximum a week मैक्सिमम फोर डेज ओनली वन और वन एंड टू चैप्टर्स बहुत छोटे है वो फोर डेज देन कमिंग अप टू चैप्टर थ्री एंड फोर विच से मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाउ दिस विल टेक अ बिट लॉन्गर यू कैन टेक दिस अनदर वन वीक फॉर यू टू वॉट ऑल यू हैव इन दिस जस्ट सी दिस you have to watch the sessions of this okay first you need to watch these sessions then go through the content now content in the sense go through the study text go through the study text try completing the study text by yourself by yourself though you have done it in the session though you have already watched it does not matter you need to do it by yourself then go towards the mcqs of the respective uh, content go through the mcqs of that respective content once you are done with the mcqs of that respective content what you need to do acha mcqs kaise karna hai aapko when you do these mcqs it's not like ke aap aapka test kar rahe ho ke aapko kitna samajh mein aaya ये एमसीक्यूज जब आप पढ़ रहे हो आपको एमसीक्यूज देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हाउ आर द क्वेश्चंस आस्ट जस्ट लुक इनटू दिस यू आर नॉट देयर के सामने क्वेश्चन है आई हैव टू आंसर इट राइट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल आई गेस अंडरस्टैंडिंग दिस यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड यू डोंट नीड टू आंसर ऑल दो क्वेश्चन एक्यूरेट just by one reading it's not at all possible also so what you need to do is just overlook or understand what is there in these mcqs how are the mcqs asked matlab jo study content hai aapke content se lekar yahan pe questions kaise twist karke puch raha hai wo ye samjho aap phir iske andar bahut zyada shortcomings rahenge shortcomings in the sense ke आज जब एम सी देखोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा वो कंटेंट में आपको और कैसे पढ़ना चाहिए था ताकि ये एम आंसर कर सके जैसे कि ट्रीटमेंट अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब हम स्टडी टेक्स में से पढ़ते हैं तो बस एक प्रॉपर एक एक दो टी टेबल है जो बताता है कि ये ओवर स्टॉक हो गया तो फिर प्रॉफिट भी आपका ऊपर चला गया दैट्स इट उतना देखकर आप आगे बढ़ जाते और फिर सीधा क्वेश्चन में जब आएंगे तो क्वेश्चन में आएंगे तो एक अलग ही सिचुएशन रहेगी कि देर बी अनारियो इन दैट सिनारियो देर बी फोर ऑप्शन फोर ऑप्शन भी ऑलमोस्ट पॉसिबल दिखते हैं आंसर्स 
तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता ना तो फिर आप वापस जाओ स्टडी टेक्स्ट पे स्टडी टेक्स्ट पे जाओ वापस और फिर उसको और अच्छे से कैसा पढ़ सकते हैं और उसको कैसे एग्जाम्पल एड ऑन कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कॉल कर लो आई हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ठीक है जब आप ये भी खत्म कर लो तो फिर आपका फिफ्थ स्टेप अब तक समझ लिया ना फर्स्ट सेशन स्टेप क्या था सेशन और दूसरा आपके तरफ से खुद से रीडिंग तीसरा आपको एमसीक्यूज करना है एमसीक्यूज समझना है कि कैसे आंसर क्वेश्चन हो रहे हैं फोर्थ गो बैक टूवर्ड्स द स्टडी टेक्स्ट ट्राई लर्निंग इट इन द फॉर्मेट ऑफ द एमसीक्यूज वंस दैट्स डन फिफ्थ इज योर टेस्ट इन विच दीज क्वेश्चन वेन यू आंसर आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर करना है यू कैन नॉट बी लाइक यू नो आई इट आउट कैन ऑफ स्टफ नो यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ बिकॉज देर इज नो वन यू नो होल्डिंग यू आपके आपने खुद से किया है या देखकर किया है दर इज नो वन गोइंग टू आस्क यू अबाउट दैट ओके तो दीज आर द फाइव स्टेप विच यू नीड टू डू विथ ऑल द कॉन्टेंट लेकिन वन बाय वन वन बाय वन और ये क्वेश्चंस आपके सामने ही हैं यू हैव ऑल द मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चंस एंड द टेक्स्ट एंड द सेशंस आल्सो दिस ऑल आर देयर अवेलेबल ठीक है अब आपको मैं एक टाइमलाइन दे रहा हूं कि पहले दो चैप्टर चार दिन में आप खत्म कर लो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आप सात दिन में कर लो या एट डेज ऑल्सो यू कैन टेक देन फाइव एंड सिक्स दीज आर प्रेडी स्मॉल चैप्टर्स दिस अगेन स्मॉल चैप्टर्स ऑल्सो मैं आपको ये कौन सा रेवेन्यू रिकग्निशन एम्पायरमेंट एंड स्टाफ का है ये लेट्स टेक फाइव डेज फॉर इट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ए इज टेकिंग दिस मच टाइम ना लेट एस टेक सेक्शन ई जैसे सेक्शन ई है ना सेक्शन ई इज लाइक चैप्टर नंबर सिक्सटीन सेवनटीन या सेवनटीन एंड एटीन इन द ग्लाइम मटेरियल चैप्टर सेवनटीन एंड एटीन सेक्शन ई इट्स कंप्लीट थियोरी है क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स ओके अब ये इंटरनल कंट्रोल्स में आपको है पूरा थियोरी तो थियोरी क्या करना है आपको अच्छा ये भी सवाल आया मुझे कि डू वी नीड टू मगअप और डू वी नीड टू जस्ट रिमेंबर डू वी नीड टू रिमेंबर या पूरा याद कर लेना उसको क्या करना तो इजीएस्ट थिंग इज अंडरस्टैंड ओके अंडरस्टैंड इट अंडरस्टैंड इट और राइट ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट एंड देन get forward with it okay there is no requirement for you to mug up the complete content what's required is understand that content understand what do you want, oh, mean by it because you are going to get cases on that like suppose there would be a situation where there would be a fraud which has happened and you have discovered it what is the next step which you are going to do with it kind of a case it is there is no bookish answer towards it it's more of your instincts aap aapko kya samajh mein aata hai ki aise situation mein kya hoga that's what you need to do all right so that's how you take uh, things forward with section e i hope you guys are getting it clear and how much time can you take for section e is i can say 17 and 18 chapter i guess 4 days to 5 days 5 days maximum you will be able to complete it so ab tak kya kya ho gaya dekh lo kitna tha It was four days, seven days, five days. कितने हो गए यहाँ पे? हम्म, पंद्रह सोलह दिन. फिर यहाँ पे ये चार पांच दिन तो all approximately twenty days में you will be done. Section E कितना percentage है आपके syllabus का? हाँ? How much percentage it is? Guys. Section E is how much percentage of your syllabus? Fifteen percent. Fifteen percent again. So, तकरीबन बीस दिन में आपका कितना portion complete हुआ? Thirty percent. अब फिर आ जाओ आप section 
D. Okay. Section D. Section D में क्या क्या है वॉज देन सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट देन अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कॉस्ट मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी है फिर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है एंड दैट स्टफ इज देन इन हियर सो इन सेक्शन डी इट विल टेक यू अराउंड हाउ मच इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस इन इट हाउ मच परसेंटेज इट इज टेल मी हेलो ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट Now this section D. Let me just tell you, it starts with chapter seven and eight. You can complete it within four days. Seventh one to one day only. Chapter eight, three days. I am giving you because it's in the A, B, C and stuff. Here. Then comes chapter nine, ten, and eleven. You will be done with section D. तो इसको लगा लो आप क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जनरल टर्म्स भी आ जाएंगे बैलेंस स्कोर कार्ड एंड दैट स्टफ एंड प्लानिंग कैपेसिटी प्लानिंग एंड स्टफ विल बी देयर इन हियर सो यू कैन टेक अनदर सिक्स डेज फॉर दिस तो ओवरऑल इन टेन डेज अभी तक कितना हो गया ट्वेंटी परसेंट मोर इज डन फॉर यू इन टेन डेज देन कमिंग अप टूवर्ड्स सेक्शन एफ Section F should take you not more than nineteen and twenty. Again, this is fifteen percent of your syllabus. It should not. I guess this section D नहीं है. Section C है शायद. If I'm not wrong. Section D है शिवा. Cost B, management. B or C twenty percent है. बाकी सारे fifteen percent. हाँ तो ये section C की बात कर रहा हूँ मैं. which is cost management not variance analysis and stuff 19 and 20 is section f which is analytics and stuff so section d is cost management section c is performance planning ha to fir section d barabar hi bola yes sir okay now 19 and 20 section f should not take more than 3 days for you 15% again should not take more than थ्री days. इतना छोटा section है वो नया है और बहुत आसान है बहुत ज्यादा आसान है तो अप टिल नाउ एड ऑन थ्री मोर डेज मोर फिफ्टीन परसेंट इज डन लेट मी जस्ट इरेज समर या फिर नहीं बस लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड आ राइट वॉट ऑल सेक्शन आर डन टिल नाउ ए डी ई एंड एफ ए का कितना परसेंटेज है फिफ्टीन बी इज अगेन ट्वेंटी ई इज फिफ्टीन एफ इज फिफ्टीन हाउ मेनी डेज इज टेकिंग फॉर ए मे बी अराउंड फिफ्टीन डेज फॉर डी इट इज टेकिंग Ten days for E, it is taking four days for F, it is taking three days. मतलब इतना limit रख लो आप उतना ही हिसाब का ही उसका content है ये percentage है. Now coming up towards the you know section B and C. Section B start होता है budgeting, planning, control and stuff, and then section C is variance analysis. Now B and C, how are you going to manage it? Is understand this. आपको यहाँ पे regression analysis है, pro probability analysis है, और uh, another some stuff related towards budgeting, master budgets बनाने का है. So it's like a heavy content only for you. So section B being around uh, twenty twenty percent. this will take you around you can say or you should take i'll say 7 days complete section b complete section b i guess it's chapter number 12 13 
फोर्टीन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन दैट्स इट ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन अब इसमें यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ थियोरटिकल कॉन्टेंट ऑल्सो विच इज रिलेटेड टू अट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी नॉट डन इट टिल नाउ बट वील डू इट बट इफ यू हैव इट ऑन द एप्लीकेशन यू हैव द प्रीवियस सेशन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी If you don't have it, then you need to reach out to me. I'll show you how you get it. This should take seven days. So let me just put down here B twenty percent seven days, and it's kind of interesting only. Then comes up your last section, which is section C, which you need to do. In fact, this is the format also in which you should do these sections. Here, ko ek second, me thoda sahi kar deta hu. Aap log ke taake aap log. बराबर तरीके से पढ़ो दिस इज द फॉर्मेट इन विच यू नीड टू डू इट सेक्शन ई विच इज फिफ्टीन परसेंट दिस विल टेक यू फोर डेज सेक्शन डी विच इज अगेन ट्वेंटी परसेंट विल टेक यू टेन डेज दिस इज द फॉर्मेट इन विच यू नीड टू डू इट section c is like an extension of section b only here you go only into variance analysis variance analysis and little bit of performance management little bit of understanding okay what is tqm and stuff same like you know thoda sa strategic management jo section b mein hai that is somewhat overlapping in section c so this should take you another 7 days maximum and you will be done with it Now tell me how many days is it taking to you? First of all, is it this percentage is right? Yes, thirty, thirty, sixty, twenty, twenty, hundred. How many days is it taking you? Hello, sir, forty-six. Forty-six days. Forty-six days. You will be able to complete your part one individually. Now all this. as i have said you earlier the five steps of preparing what's the five steps of preparing let me just uh, tell you once again step number 1 go through the session the recorded session or this session whatever it is go through that session first number 2 what you need to do is do your self reading now self reading or self overview you should have a self overview and then third go through the mcqs go through the don't solve you are not required to solve these mcqs you are required to understand how are these mcqs asked you are required to understand how these mcqs are asked and then once you understand how these mcqs are asked go back again have a proper reading have a proper conceptual overview now at this time you need to make notes for yourself now when you do a proper conceptual overview you understand that okay i have already read and understood what it is but when i have seen these mcq questions it's, it's it's looking a bit different let me learn it in a more different manner and that's how you do it in the fourth time fourth step actually and then the fifth step is final which is your test which you need to give it by yourself i mean sir you should have your own parameters of uh, you know when you have that question in front of you make sure that you are 100% genuine to yourself genuine to yourself you will be done because you only need to see that whether you are doing it right or not and if you are doing it right then only you'll get that confidence and uh, you'll be done with it i guys there with me everyone this is a kind of a preparation model which i am giving it to you uh in this there should be a lot of a lot of your own addition like suppose you will say that sir section a 15 days i don't need i can take around 10 days only to complete it or else you will say section e sir in 4 days i'll not be able to do it i'll do it in 5 6 days up to you now that's what i'm telling you this is kind of a guideline not a mandatory rule okay i am trying to put it down in front of you so that you understand okay this is how these many days approximately which i should stick to and uh, try completing it by that time guideline it is not a rule not a strict rule for you guys 
complete sections and this 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 is actually the best suggested way first a then e then d then f then b then c in that way only we are going in our sessions for part 2 i'll explain it again later on but for now this one is that clear to you guys the steps to follow and in the way how you need to go ahead is that fine everyone yes sir fine all right let's get going with the session then let me just split this recording